bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou-vos apresentar uma mira telescópica ou luneta West Hunter 6.24x50, primeiro plano focal, lente HD, atenção, geração 2, nova geração. Hunter mandou-me esta luneta, mas não só, para vos oferecer a vós, mandou-me um código de desconto na compra de uma luneta igual a esta, de 15%. Se comprarem uma, uma unidade, terão direito a um desconto de 15%. Se comprarem duas unidades, o desconto passa a ser de 20%. Portanto, eu na descrição vou-vos deixar de ficar aí o link e o código de desconto para que se vocês no final do vídeo estiverem interessados neste produto, podem adquiri-lo com esse código de desconto que a West Hunter nos oferece, me oferece a mim, para vos oferecer a voz. Se vocês já estão a gostar do vídeo, deixem já ficarem um like, comentem o vídeo, inscrevam-se no canal, porque é dessa forma que eu vos consigo trazer mais conteúdo, mais produtos, mais códigos de desconto. Portanto, vamos falar aqui da, da unidade que me chegou. Eu não posso vos dizer muito, muito mais que, a, que as primeiras impressões, porque para isso tenho que utilizar arduamento para poder falar mais dela a nível de, de qualidade e de resistência. No entanto, quando toco, a primeira coisa que me, que me salta à, à vista, neste caso ao peso, é, é o peso dela. O que me salta às mãos é o peso dela. É uma peça pesada. Ela aqui, conforme... Eu vou-vos deixar aí na... E depois em, em ecrã maior, é? tentar filmar isto, ou fotografar isto e, e mostrar-vos o maior. Porque para estar aqui a editar-vos as especificações, porque eu acho que assim, são interessantes e também muito que eu posso dizer é falar de especificações, mas basicamente eu, eu ia começar a ler o que estava aqui a editar. Portanto, para editar isso, mais vale vocês depois verem isso. O mais justo que eu posso fazer é realmente olhar para a peça, para a unidade e, e fazer-vos ver a unidade pela, pela minha perspectiva. Portanto, em relação ao peso, que foi o que mais me, me fez notar, eu posso vos dizer que ela tem, pelo menos aqui em forma, que tem 744 gramas. Isto, eu admito que seja o peso dela assim. Claro que depois com os acessórios o peso vai subir, é óbvio. Portanto, todo o resto, todo o resto das especificações, como eu vos disse, vamos deixar ficar aí para vocês verem. Dentro da embalagem, como já puderam ver logo no início, veio isto e uma parnafenalha de papéis e como é óbvio, de proteção, como é óbvio. Mas o que importa reter é o que é que veio. Veio um parasol, uma, uma roda de parallax, uma saia meu que, que é para colocar aqui. Também vos posso mostrar imagens com ela já colocada. E, portanto, ela encaixa aqui. Existe aqui um, um não sei se a imagem vai captar o um parafuso, um, um buraco para colocar um parafuso e que vai encaixar aqui. Esse parafuso também veio junto. Eu acho que eu deixei ficar junto com a embalagem, Portanto, mas o parafuso veio junto, provavelmente vocês viram aí nas imagens o parafuso assim da caixa. Também veio uma, uma panóplia de, de chaves destas, são sempre úteis. Um paninho para limpar as óticas. Este pernozinho vai nos ajudar, quando colocado aqui, vai nos ajudar a movimentar este aqui a, o zoom. Vai nos ajudar aqui a, e ajuda bastante. Portanto, o zoom dela, posso já até começar por aqui, uma vez que estou a falar disto, o zoom dela vai dos 6 aos 24 aumentos. Isto é de primeiro plano focal, portanto, o que é que acontece? Sempre que nós fazemos uma mudança de, de zoom, de X, se nós tivermos a, a, a mira regulada para um, um determinado ponto, quando é uma mira de segundo plano focal, esse, esse ponto vai mudar, o zero muda. Quando é uma mira de segundo plano focal, ou de primeiro plano focal, que é o caso desta, desculpa Primeiro plano focal, que é o caso desta, isso não acontece. Portanto, se podemos, podemos ter, ter um ponto, estamos a mirar num, num ponto específico de um alvo, quer usamos o 6, o 8, 10, 12, 24, não, não importa, o 0 está sempre feito para aquele ponto. Isto de grosso modo, e de uma forma muito geral, muito geral mesmo, para entrar aqui em, em pormenores mais técnicos, é a diferença entre o primeiro plano focal e o segundo plano focal. É exatamente este. É, no primeiro plano focal, nós podemos fazer o 0 à mira, e depois mexemos aqui no zoom para onde quisermos e não muda o ponto de impacto. O segundo plano focal, fazemos o zero em 8, 
por exemplo, por exemplo, e depois vamos passar para 20 ou para 6, não importa, seja qual for, o 10, ou 12, ou 16, ou 13, e sempre que fazemos essa mudança, o ponto, o, o ponto de impacto vai mudar. Pronto, essa é a diferença, para não estar-me aqui a alongar demasiado em coisas que, que não, para aqui agora não, não são importantes, eu também não estou aqui para dar aulas. Hum, portanto, está bem a dizer, ela é uma mira de primeiro plano focal, FFP, a ampliação variável entre os 6 e os 24 aumentos, a nível de lentes, a nível de lentes, a marca informa-nos que isto tem umas lentes alemãs, multi revestidas, a mira é preenchida com nitrogênio, resistente ao choque e à, à umidade. Essas informações aparecem aqui, alguma dessas informações aparecem aqui na, também na caixa, que vos vou, um, que vos vou deixar de ficar aí também a informação em, maior na imagem para vocês verem. Resistente ao choque, choque prof e outras coisas mais. Segundo as informações do fabricante, todo o corpo da mira é feito em alumínio aeronáutico, com exceção das tampas que cobrem a objetiva e a ocular essa sensação do plástico. Em relação às torres, <risos> são táticas, fantásticas, não é preciso tirar nada para, como muitas, para tirar uma tampinha, elas são, são expostas, e uns cliques majestosos, majestosos, fantásticos. Tem conta-voltas. As torres têm um ajuste de cliques em Emerald 1 barra 10. E depois aqui nós podemos desapertar isto. Imaginemos que fizemos o zero nesta posição, por algum motivo. Então, que se quisermos colocar o zero aqui, para sabermos onde é que é o zero, desapertamos isto e colocamos o zero aqui. E voltamos a apertar e ela fica com o zero aqui. O zero marcado no ponto zero. Na lateral é igual. Daqui deste lado aí já, já existe, temos que destrancar aqui a, a, a rodinha, não é? Destrancamos, que é para podermos rodar aqui, isso não existe. Aqui do lado, ajuste para o Ajuste para o axe que vai dos, dos 10 até o infinito. Isto dos 10 metros é bom para quem... Para quem Pratica algumas, algumas modalidades, até o fio de mas lá está, o fio de até devia começar nos 9, seja como for, e eu depois vou, vou ver, vou, vou trabalhar com ela, vou montar uma em cima de uma das minhas armas, e depois vou verificar esses pontos todos que realmente são reais. O ideal é que ela começasse a focar a partir dos 9 metros, mas vamos ver se realmente sim, se realmente não. Estas tampinhas são espetaculares. Tanto na objetiva como aqui atrás também traz a mesma tampa, o mesmo formato, desculpa. Acho que já falei no parasol, que se encaixa assim. E permite-nos colocar a tona proteção de lentes aqui na objetiva e aqui na lente. Ela fica com este tamanho todo. Ajuste de dioptrias, que pode ser ajustado de acordo com as necessidades de cada um. O tubo aqui é um tubo de 30, melhor ainda, mais entrada de luz. O que, o que me disseram que, esta, que a geração 2, que é o caso desta segunda geração, 
difere, um, um dos pontos que difere para a primeira geração é também o sistema de molas que existe aqui dentro, é um sistema de molas muito mais reforçado, com mais qualidade, que aguenta muito mais a fadiga e permite haver um rigor maior na, e quando rodamos as torres e voltamos a rodar para trás ou para a frente, não interessa, ela volta exatamente ao mesmo ponto. Existe, não quer dizer que no modelo anterior isso não acontecesse, mas aqui isto ainda vai acontecer com muito mais precisão e pelo menos vai aguentar muito mais a fadiga. E este é um dos pontos, um dos pontos que a geração 2 evoluiu. No caso, no meu caso, chegar nas montagens de 12 mm claro que aqui há a altura de 30 para tudo, e com salvo erro de 30 mm de altura. Foi as montagens que eu escolhi. Vocês ao fazer a compra podem escolher as outras de, de, de 22, é como quero, é uma opção, eu escolhi as de, as de 11 porque é o que eu uso e é o que eu preciso. Umas montagens simples, não, não são diferentes de qualquer outra, são as montagens comuns, como qualquer outra, com um pino stop mount, duas peças. A nível de, de óticas, pelo que eu consegui ver e apurar, respeitar por ela. É de uma qualidade excelente. Já vos disse que isto tem óticas de vidros é? alemães, de qualidade alemã. Portanto, por si só já, já quer dizer muita coisa, quer dizer que a qualidade é boa. E eu posso verificar isso. A nível de retículo, é fantástico, extremamente fino. Um retículo muito completo. Eu vou-vos passar imagens do retículo. Acreditem que eu não consigo fazer jus à qualidade ótica da, da mira, através da, da forma como consigo gravar o retículo. Não consigo, não tenho, não tenho ferramentas para conseguir passarmos essa, essa sensação, toda essa informação, tudo isso realmente que existe aqui a nível de qualidade, não tenho, portanto, mas vocês terão que acreditar no que estou a dizer. Realmente é um retículo fantástico, é uma claridade fantástica, são, são óticas limpas, completamente limpas, sem névoa, são espetaculares e o retículo então é ainda melhor. Eu vou-vos deixar aí um, algumas imagens para conseguir mostrar-vos como é que é este retículo. É assim, é uma peça extraordinária, é uma peça excelente, e ainda por cima, entre o que nós podemos considerar entre o preço e aquilo que, que a peça nos oferece, que a qualidade nos oferece, acho que está um bom equilíbrio, um bom equilíbrio entre preço e produto, e qualidade de produto. Não me resta dizer-vos mais nada. Mais uma vez lembrar-vos que se vocês estiverem interessados, aproveitem aí o código de desconto. Este código de desconto está ativo até ao final deste ano, até 30 de dezembro, de de 1 de Julho até 30 de, de, de Dezembro. Pelo que me foi informado, parece que a Amazon não permite mais tempo de códigos de desconto. Portanto, pelo menos este meio ano, vocês terão a oportunidade de comprar com código de desconto. Ele vai ficar aí na descrição do vídeo. Se por acaso vocês estiverem interessados, está, está lá. Entretanto, se passar este meio ano e por algum, por algum motivo eu conseguir ter acesso a outro código de desconto, aí sim vou, vou renovar e deixo lá ficar. Não me resta, resta dizer-vos mais nada, é, é dizer-vos que se vocês gostaram do vídeo, deixem ficar o um like, se não estão inscritos no canal, inscrevam-se, aquele abraço do costume e até o próximo vídeo.